സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എന്റെ മോന് പുറത്തിറക്കാൻ അവൻ ആരാരി എന്റെ മോൻ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ എനിക്കുണ്ടായ ദണ്ഡം അവൻ ഉണ്ടാവും എടീ ഈ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വക്കീലിനെ ഇവന് വേണ്ടി ബാധിക്കാൻ വെച്ചത് വെറുതെ അല്ല എന്റെ മോനെ ജയിലിൽ ഇന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ നിങ്ങൾ വലിയ വക്കീലിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇവന് ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ശ്രീകാന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മോനെ പുറത്തിറക്കാൻ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ മോന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടി അവിടെ വല്ലതും പറയുന്നത് കേട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ നിറം പിടിച്ച കഥകൾ മിനയാതെ അകത്തുകാരി പോടി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സത്യം സത്യമല്ലാതാവില്ല എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് മുകളിൽ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വേണം എങ്ങനെയായാലും നീ വന്നല്ലോ എനിക്കത് മതി നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും വാ മോനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്താ പതിവില്ലാതെ വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തി തരാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ മകൻ വല്ല ഐഡിയും തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ട നിങ്ങൾ അതും ചെയ്യാൻ അപ്പുറം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീടും വീട്ടുകാരും അല്ല പ്രധാനം ലോൺ എടുത്തവരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊഴികെ എല്ലാവരും കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നോക്കുമ്പോ ഒരു വൻ തുകയാണ് പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ളത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യം നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഉടനെ അടയ്ക്കാന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ വേറെ പുരോഗതിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ആക്ഷൻ എടുക്കായിരുന്നില്ലേ അതെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാ എല്ലാം ചെറിയ വായ്പകളല്ലേ ആ അതെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും പേരല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൻ തുകയാണ് പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ളതെന്ന് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ ഫയലുകൾ പറയുന്നത് നോക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാ ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അതും വാങ്ങി പോയിട്ട് മുതലും പലിശ അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ അതിനെന്താ അർത്ഥം പിന്നെ ഈ ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോൺ കുടിശ്ശികയുള്ളത് ഇന്നലെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്നെ ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ലോൺ റിക്കവറി ഊർജിതപ്പെടുത്താനാ ഐ വോണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ സാർ ധൃതി പിടിക്കരുത് കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ലോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകാന്ത് സോ വാട്ട് പ്രസിഡന്റിനെ പേടിച്ച് ലോൺ റിക്കവറി നിർത്തി വെച്ച് എന്നോട് കൈ കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നല്ല ശ്രീകാന്ത് ഈ നാട്ടിലെ വലിയ ജനപിന്തുണയുള്ള ആളാ സാർ ഗവൺമെന്റിന്റെ പണം ചുളുവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഇല്ലാതെ ബാങ്കിനെ പറ്റിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ എത്ര സ്വാധീനമുണ്ടായാലും എത്ര പ്രധാനിയാണെങ്കിലും അയാളെ ഞാൻ വിടാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു രൂപ പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ ലോണിന്മേലുള്ള മുതലും പലിശ ഞാൻ തിരിച്ചടുപ്പിക്കും എല്ലാവരും കണ്ടോ സാർ ഇന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ രാവിലെ മുതൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒറ്റയടി കാണണമെന്നുള്ള വാശി വേണോ ശരി സമ്മതിച്ചു ഇനി ഒരു വീട് കൂടി കയറിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങാം ആ ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയാൽ സത്യത്തിൽ നൂറ് വീട്ടിൽ കയറിയ ബലം ചെയ്യും അതേത് വീടാണ് സാർ പത്മാ നിവാസ് വാർഡ് പതിനൊന്ന് തോന്നൂർക്കര വെസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീടല്ലേ യെസ് തനിക്കപ്പോ നല്ല പരിചയമുള്ള വീടാ അല്ലേ പരിചയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളവിടെ എന്തിനാ പോകുന്നത് സാറേ എന്താ ജെയിംസ് താൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് കാർഷിക ലോണിലുള്ള കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ശുപാർശയിലാണ് ആളുകൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലോ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് അയാളെ പിണക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ലോൺ തുകയും അതിന്മേലുള്ള കുടിശ്ശികയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ പോണം അതിനെതിരാ മടിക്കുന്നത് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ല സാർ എന്ത് ശരിയല്ല നമുക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് ബാങ്കാ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തോടെ കടപ്പാട് വേണ്ടു സാർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഇത്തരം കാർക്കശ്യമുള്ള നിലപാടുകളൊന്നും ഇവിടെ വിലപ്പോവില്ല ല
ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങി തരാനും നമുക്ക് ഈ പ്രസിഡന്റേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം ലോൺ റിക്കവറി സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് ഞാനില്ല താ നടക്ക് എന്ന എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ സാർ വെക്കോ എന്റെ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കും പിന്നീട് നിങ്ങളെ ജോലിക്കത് ഭീഷണിയാകും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത്തരം ഭീഷണിയുമായി പോയാ അതിലും വലിയ കുഴപ്പമാവും ജോലിയേക്കാൾ വലുതല്ലേ സാറേ ജീവിതം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ പർവ്വതീകരിച്ച് കാണ്ട അല്ല ഈ പ്രസിഡന്റ് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആളാണോ അതെ സർ എങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കാര്യം ഞാൻ വരുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ താ വരണ്ട ഓ ഇയാളുടെ ഒട്ടും ശരിയാവും തോന്നില്ല മംഗല്യപൂജയല്ലേ മോഹനമാമ എല്ലാരും അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് പറയാനാ വന്നത് അതെന്താ ശ്രീകുട്ട അന്യരോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ പിന്നെ അതിലിങ്ങനെ വന്ന് ക്ഷണിക്കാൻ മാത്രം എന്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ ശോഭ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ മുറയും മര്യാദയൊക്കെ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം പെരുമാറാൻ മോനെ എന്റെ ഭാര്യ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണെന്നേ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു നിനക്കറിയാലോ ആരാ ഈ ആളുകള് ഞാൻ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാ പറയാറ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു വിചാരിച്ച ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല 
എന്നാ ശരി മോനെ നിനക്ക് ഒരുപാട് ജോലി കാണും നീ പോയിക്കോ ഏയ് ഇന്ന് അധികം തിരക്കില്ലാത്ത ദിവസം അമ്പീച്ചിട്ടയുടെ വീട്ടിലും പോണം എന്താ അവിടെ വല്ല വിശേഷവും ഉണ്ടോ വിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവരോടും പോയി പറയണ്ടേ ഓ അങ്ങനെ നടന്നു പറയാനും മാത്രം ഇതിനകത്ത് എന്താ ഇത്ര കാര്യം ഇരിക്കുന്നേ അതും ആ അച്ഛനും മോനും വരാൻ വേണ്ടി നല്ലവരാണോ മോശക്കാരാണോ നോക്കിയല്ല ശോഭമായി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ മുറയും മര്യാദയില്ലേ എന്ന് വെച്ച എന്തിനും ഏതിനും നിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന നിന്റെ അമ്മാവനും നിന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ സൂചിപ്പാഴുത് നോക്കി നടക്കുന്ന നിന്റെ കൊച്ചച്ഛനും ഒരുപോലെയാണെന്ന് അല്ലേ എന്താ ശോഭമായി ഇത് മോനെ ഇവളോടൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞ് നേരം കളയണ്ട അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ലക്ഷ്യന്റെ പൂജ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പൊ അമ്മായി സംസാരിച്ചു പോയ കേട്ടില്ലേ മോനെ നീ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിച്ച് മനസ്സ് കലക്കണ്ട എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ കല്യാണം ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും വിളിച്ച് നമുക്ക് കേമമായി നടത്തണം ഐഡിയൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് കാശ് ചെലവാവും നീ ഇവിടെ ഇരിക്കെ മോനെ എന്റെ കൂടെ വന്നേ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മോഹനമാവ ഇത്രയധികം പൊന്നു പണവും നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളെ വിട്ടു പോയത് മുതൽ ഞാൻ ശ്രീക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കുറേശെ കുറേശെ ചേർത്ത് വെച്ചതാ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പണമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചം സ്വർണ്ണ ഒരു പവനുള്ള കാശ് ഒരുമിച്ച് വന്ന അപ്പൊ പോയി സ്വർണ്ണം എടുത്തു വയ്ക്കും സ്വർണത്തിന് വില കൂടുതലല്ലേ കുറയുന്നില്ലല്ലോ പേരിനൊരമ്മാവനല്ല മോനെ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉറക്കമുണരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അറിയായിരുന്നു അമ്മാവന്റെ കരുതലിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആ ഇത് മുഴുവനൊന്നും ലച്ചുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണ്ട അമ്മാവന് സിത്താരയുടെ കാര്യം കൂടി നോക്കണ്ടേ അവൾക്ക് എല്ലാം തികഞ്ഞ നീ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് എന്തിനാ മോനെ ടെൻഷൻ ഇത് മുഴുവൻ നിന്റെ ലക്ഷ്യമുള്ളതാ Vamos. Va. 
നിർത്ത് നിർത്ത് ഫോൺ വരുന്നു ആരാണ് നോക്കി ചെലപ്പോ ലിച്ചു വരും അല്ല ഏതോ ഒരു നമ്പറാ നമ്പർ ഹലോ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നാ പോരെ ഹലോ മിസ്റ്റർ ശ്രീകാന്ത് ആണോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറ ഞാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മാനേജർ ആണ് ഇഷ്ടക്കാർക്കെല്ലാം ലോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾ ഇതുവരെ ഡ്യൂ അടച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ താമണി നിക്ക് ഇത് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട കേസേ ഉള്ളൂ ന്യൂസ് അല്ലേ അതൊക്കെ അവര് പതുക്ക അടച്ചോളൂ എന്തിനാ എത്ര ധൃതി മിസ്റ്റർ ശ്രീകാന്ത് ഞാൻ മണിയനാ മണിക്കുട്ടാൻ ഇത് അയാളുടെ ഫോണല്ലേ വിസയാ വീട്ടിൽ ഒരു വിശേഷം നടക്കാൻ പോവാണേ അതിന്റെ തിരക്കിലാണ് പിന്നെ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന കാര്യം സഹകരണ ബാങ്ക് സഹകരിക്കുള്ള അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പണം എവിടെയായ നിങ്ങൾക്കെന്താ ഇനി അതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് കേക്കട്ടെ നന്ദി ഹലോ ഹലോ ഫോൺ വാങ്ങി സംസാരിക്കാൻ പോലും അയാൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല അത്രയ്ക്കുണ്ട് അഹങ്കാരം ആരാ വിളിച്ചത് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാനേജർ വിളിച്ചതാ നീ ഫോണിൽ വന്നേ സ്വിച്ച് ഓഫാ പുതിയതായി വന്ന മാനേജറാവും ലിച്ചുന്റെ മംഗല്യ പൂജ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ലോണിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാന്ന് കരുതിയിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിളിച്ചപ്പോ നീ ഇങ്ങനെ ഒട്ടും മര്യാദ ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ചത് അയാൾ എന്നെ പറ്റി എന്ത് കരുതി കാണും എട മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായി പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം ആദ്യം അതെങ്ങനെ ഈ ഇടയായിട്ട് നിന്റെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞു വരിക നാക്കിന് നീളാണെങ്കിൽ കൂടി ദേ നേരി കാണുമ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് സോറി പറയണം നീ അയാളുടെ വർത്തമാന അത്ര ശരിയൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സോറി ഒന്നും പറയില്ല നിനക്ക് ഇതിനുള്ളത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേറ് നമസ്കാരം സാർ അതെ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ശരി നിങ്ങൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കയറാൻ ഭയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ അയാളുടെ ഒരു ശിങ്കിടി കളിയാക്കി സംസാരിച്ചു അയാളിലും അയാളുടെ ശുപാർശ ലോൺ എടുത്തവരിലും എനിക്ക് ഇനി യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല ഉടൻ തന്നെ ആക്ഷൻ എടുത്തേ തീരൂ സാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകാന്ത് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളോട് വരാൻ പറയും ശരി സാർ ഞാൻ കയറി വരുന്ന കേട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പ് വെച്ച് എന്നെ നാണം കെടുത്താൻ പകരത്തിന് പകരം പണിയൊന്നുമല്ലേ ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ചീപ്പൊന്നുമല്ല പ്രവൃത്തി പറച്ചിലും കാണുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് താനാണ് ശ്രീകാന്ത് ഞാൻ നിങ്ങളല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഞാനും നിങ്ങളിവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായല്ലോ എന്നാ ഇനി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല സഹകരണ ബാങ്ക് സഹകാരികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ അപ്പൊ പിന്നെ പണം എവിടെ ഇരുന്നാൽ എന്താ ഇനി അതും പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ നീ ആണോ അതെ ഞാൻ തന്നെയാ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നത് ഓ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കാനൊക്കെ അറിയോ മര്യാദയുള്ളടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ മടിക്കാറില്ല സംസാരിക്കാൻ കേവന പക്ഷെ പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ മഹാമോശവും ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറുടെ രീതിയല്ലോ നിങ്ങളുടേത് എന്തോ മുന വെച്ച് സംസാരിക്കും പോലെ മണി നീ മിണ്ടാതിരിക്കും എങ്ങനെ മിണ്ടായിരിക്കും ഇയാളുടെ പറച്ചിലും പെരുമാറ്റവും കണ്ടില്ലേ സ്റ്റോപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സംസാരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അല്ല ഇത് മുഴുവൻ ലോൺ എടുത്ത് ബാങ്കിന് ബാധ്യത വരുത്തി വെച്ചവരുടെ രേഖകളാ 
ജനങ്ങളുടെ കൈയടി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചെലവ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കല്ല വേണ്ടത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു കൊടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നല്ല വെള്ള ചമയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കാർഷിക ലോൺ എടുത്തവരിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇതുവരെ പണം തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല ഓ അത് ഇപ്പോഴേ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത് തിരിച്ചടവിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാം വെറുതെ അഭിനയിക്കരുത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ വാങ്ങി അവരെയും ബാങ്കിനെയും ചതിക്കുന്നത് എനിക്കെന്താ മനസ്സിലാകില്ലെന്ന് കരുതിയോ ഏ മാനേജർ ആരോടാണ് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മ വേണം മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയെന്നു അതെ അതല്ലേ സത്യം എന്താണ് സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സാർ സാറെന്ത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പറയുക ആരും ഇതുവരെ എന്നോട് ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ നാട്ടിലേക്ക് പുതിയതായി വന്നൊരു മാനേജർ അല്ലേ എന്ന് കരുതിയ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ വെറുതെ വിടുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മുതലും പലിശയും എല്ലാരും ഉടനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തോ വാടാമണി സൂക്ഷിച്ചോ കൂട്ടിലിട്ട പെരുകിനെ പോലെ നീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് ഇതുവരെ നാട്ടുകാരുടെ കളിയാക്കൽ മാത്രം സഹിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അച്ഛനും തുടങ്ങിയ അത് വിട് എന്തോ നിന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ആദ്യം അതെന്താന്ന് പറ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങളും ദോഷങ്ങളും മാറിക്കിട്ടാൻ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് മംഗല്യപൂജ നടത്താൻ പോവാ അവിടെ ചേട്ടൻ നമ്മളല്ല അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്വന്തക്കാര് നമ്മളെ അറിയിക്കാതെയും വിളിക്കാതെയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ മോനെ എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ച് അവൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അവന്റെ ഭാഗത്ത് പിഴവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും അവൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കും ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴം മുമ്പേ എറിയും ഈ സോമരാജൻ ദാ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ അവനെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് 